Iubiți credincioși, dragi radioascultători, lecturile biblice propuse spre meditare în aceasta șaptea duminică a Sfintelor Paști ne dezvăluie importanța rugăciunii lui Hristos și a bisericii sale și necesitatea de a înțelege semnificația suferinței creștine. Textul evanghelic proclamat astăzi la Sfânta Liturghie ne propune rugăciunea lui Isus înainte de pătimirea sa pentru apostoli și pentru toți cei care vor crede în el. Prima lectură luată din faptele apostolilor ne prezintă cum primii ucenici ai lui Hristos adunați în jurul Sfintei Fecioare Maria, mama lui Isus, stăruiau într-un cuget în rugăciune. Cea de-a doua lectură, luată din prima scrisoare a Sfântului Apostol Petru, vrea să ne ajute să înțelegem misterul suferinței creștinului. Iisus se roagă pentru ca noi să înțelegem mesajul său transmis prin viața și faptele sale, precum și prin cuvintele învățăturii sale și să devenim capabili să apelăm cu încredere și perseverență la darul său mântuitor oferit prin Sfintele Sacramente. În rugăciunea rostită de Isus înainte de pătimirea sa, spune că Tatăl Ceresc i-a dat peste toți oamenii putere pentru ca să le dea viață veșnică. După înviere, confirmă aceasta spunând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Această putere este în favoarea oamenilor, pentru că El a venit nu pentru a judeca și a condamna lumea, ci pentru a o mântui, adică ai oferi fericirea și viața veșnică. Iar viața veșnică, afirmă Isus, înseamnă să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Viața veșnică înseamnă cunoașterea adevărului, a lui Dumnezeu cel întreit. Al cunoaște bine pe singurul Dumnezeu adevărat, cel care s-a revelat prin lucrările sale minunate, manifestate prin creație și răscumpărare. Iisus Hristos a venit să desăvârșească revelația, adică să-L descopere plenar pe Dumnezeu și să împlinească planul Său răscumpărător. Ce înseamnă al descoperi plenar pe Dumnezeu? Înseamnă arăta că Dumnezeu este iubire și că, determinat de iubirea sa binevoitoare și generoasă, l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Pe omul creat ca pe o ființă minunată, l-a rânduit din veci în Hristos, să-l facă părtaș la natura și la viața sa divină. Iată ce a făcut el în nesfârșita lui iubire. El a dat pe unicul său fiu ca astfel să-și manifeste iubirea sa și să realizeze planul său mântuitor. Misiunea lui Isus a fost aceea de a revela pe Tatăl Ceresc. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Isus îl descoperă pe Tatăl Său și pe Tatăl nostru ca fiind un Tată binevoitor, plin de iubire și milostivire, care îl primește cu brațele deschise și îl îmbrățișează cu căldură pe Fiul Isipitor, care se întoarce acasă și îl îmbunează pe Cel care, deși nu-L părăsise, nu-L iubea cu toată sinceritatea. În același timp, Isus ne dezvăluie și identitatea Sa, aceea de prieten al nostru, care ne-a descoperit toate cele pe care Tatăl Ceresc a voit să le facă cunoscute. Ne-a arătat că este bunul păstor, care caută o aia pierdută și găsind-o, o pune pe umeri pentru a o duce în staul și că este în stare să sacrifice viața sa pentru oile sale. Ni se revelează ca fiind adevăratul samaritean milostiv, care se oprește în fața omului căzut în mâinile tâlharilor, se apropie de el, îi spală și îi pansează rănile și se îngrijește de el pentru a se vindeca. Își dovedește în cel mai înalt grad iubirea sa de autentic prieten prin sacrificarea propriei sale veți pentru noi. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. 
După ce ne-a dovedit iubirea sa divină, oferindu-și viața sa ca preț de răscumpărare, a rămas cu noi în Sfânta Euharestie pentru a ne hrăni și a ne susține zilnic în călătorii noastră pământească, pentru ca Paștele nostru, adică trecerea noastră pământească spre cele veșnice, să se asemene cu a Lui, să facem mereu bine tuturor și să ne dăm viața pentru frați. Paștele lui Hristos a însemnat trecerea Lui prin această lume, făcând bine tuturor, nimicind lucrările diavolului, anihilând răutatea oamenilor prin iubirea sa milostivă pe care, la finalul vesii sale pământești, a manifestat-o în toată gloria sa, prin pătimirea, moartea, învierea, înălțarea la cerul și trimiterea Duhului Sfânt. Acesta este Paștele lui Hristos, la care vrea să ne facă părtași pe toți, pentru a putea fi adevărați și săi ucenici. Astfel, la sfârșitul vieții noastre, vom putea fi acolo unde este El, adică în cerul la dreapta Tatălui, în glorie și fericire veșnică. Pentru aceasta, El a voit să ni se facă ghid sigur în drumul vieții noastre. Eu sunt calea, eu sunt lumina, Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina veții. În același timp ni se oferă ca singurul model de imitat, învățați de la mine, pentru că unul este învățătorul vostru, Hristos. V-am dat exemplu ca așa cum am făcut eu să faceți și voi. Iubiți credincioși, dragi de ascultători. Noi credem că fiecare ființă umană are prin chemarea sa la existență o adevărată legătură cu Dumnezeu Creatorul, datorită faptului că este o imagine vie și vizibilă a Lui. De asemenea, are legătură cu Hristos atât prin faptul că prin întrupare și-a asumat natura umană, cât și prin faptul că s-a jertfit ca să-i spășească păcatul omenirii și se ofere fiecărui om posibilitatea mântuirii. Dacă toți oamenii sunt legați de Tatăl prin creație și de Hristos prin întrupare și răscumpărare, creștinii sunt intim uniți cu Hristos prin botez și au devenit în el o creatură nouă. Creștinul devenit una cu Hristos prin botez este chemat să devină una cu Hristos și prin modul de a-și trăi viața sa nouă. Fiecare creștin este chemat să trăiască asemenea lui Hristos, mort pentru păcat și viu pentru Dumnezeu. Pentru creștin, a fi mort pentru păcat înseamnă a rămâne statornic în starea Harului Sfințitor și a continua lucrare de eliberare de orice păcat. Înseamnă a trăi asemenea lui Hristos pentru Dumnezeu și pentru oameni și nu pentru sine. Înseamnă a trăi pentru Dumnezeu iubindu-L și slujindu-L cu toată ființa și a săvârși constant binele față de fiecare om. Înseamnă a limita pe Hristos cel blând și smerit cu inima, și supus total Tatălui. Înseamnă a imita viața lui Hristos și iubirea lui jertfelnică, manifestată în misterul său pascal. Dacă vom respecta cu fidelitate învățătura lui Hristos, fără a o altera prin erori sau superstiții, și dacă îi vom imita viața, să vășim constant binele față de toți oamenii, să nu ne mirăm și să nu ne considerăm ca de neconceput sau de neînțeles chiar stranie atitudinea ostilă de dușmănie sau de ură a unora din rândul celor din preajma noastră. Urmarea fidelă a învățăturii lui Hristos și imitarea vieții sale sfinte îi va aduce creștinului suferință și va produce deseori în viața lui persecuție, așa cum am văzut că s-a verificat și în viața fericitului episcop Anton Durcovici. Niciunul dintre noi nu trebuie să se tulbure dacă, imitându-L pe Hristos, nu vom fi înțeleși, ba chiar vom fi dușmăniți, urâți și persecutați. Dacă, trăind autentic credința noastră, imitându-L pe Hristos, vom fi considerați retrograzi sau demodați, farizei sau bigoți, fanatici sau de-a dreptul nebuni, este bine să ne amintim ceea ce ne spune însuși Hristos. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui. Nu este discipolul mai presus decât învățătorul său, nici servitorul mai presus decât stăpânul său. Dacă pe mine m-au persecutat, și pe voi vă vor persecuta. Iisus ne descoperă adevărul cu privire la situația în care se află ucenicii săi. 
ca niște oi în mijlocul lupilor și ne poruncește să fim înțelepți ca șerpi și simpli ca porumbei. În predica de pe munte, Isus afirmă, Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințin vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci mare este răsplata voastră în ceruri. Amintind aceste texte, ce ne expun cu claritate învățătura lui Isus, putem înțelege mai bine și învățătura propusă de Apostolul Petru în prima sa scrisoare. Iată ce scrie, prea iubiților, să nu vă mirați de focul persecuției care a izbucnit între voi ca o încercare și ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, din potrivă, întrucât participați la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, ca să puteți răsălta de bucurie și la arătarea gloriei Lui. Dacă veți primi o cări pentru numele Lui Hristos, fericiți veți fi, pentru că Duhul Slavei, care este Duhul Lui Dumnezeu, se odihnește asupra voastră. Nimeni dintre voi să nu aibă de suferit ca ucigaș, ca hoț sau răufăcător sau ca râvnitor la bunul altuia. Iar dacă are de suferit pentru că este creștin, să nu se rușineze și să-L preamărească pe Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Ioan sublinează această idee și ne spune să nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, puterea iubirii noastre se vede atunci când, asemenea lui Isus, răspundem la disprețul, ura și persecuția celor răi cu iubire binevoitoare, și iertare și când continuăm să facem bine asemenea Tatălui nostru care face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și să cadă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți și asemenea lui Isus, care și-a dat viața pentru mântuirea tuturor păcătoșilor. Dacă așa s-a comportat Isus, așa trebuie să ne comportăm și noi, creștinii, care suntem mădularele trupului său mistic. Dacă imităm iubirea lui Dumnezeu ca niște fii prea iubiți, să vârșim binele, iar din această cauză vom fi dușmăniți, urâți și persecutați, adică vom fi părtași la crucea lui Hristos, să nu uităm că astfel ne vom face părtași și la gloria lui Hristos, așa cum ne învață Apostolul Paul. Pentru a putea înțelege bine învățătura lui Isus Hristos și explicațiile date de Apostolul Petru cu privire la viața noastră creștină, Deseori impregnată de suferință, va trebui să privim la prima comunitate a ucenicilor lui Isus adunată în cenacul în preajma Sfintei Fecioare Maria. Toți sunt în rugăciune, implorând prezența și puterea Duhului Sfânt ca să-i călăuzească pe ucenicii Domnului la cunoașterea plenară a adevărului și la dobândirea puterii divine pentru a-i susține să trăiască în așa fel încât să poată da mărturie despre credința și speranța lor în fața oamenilor. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, astăzi este ziua mondială a comunicăților sociale, ocazie potrivită pentru a ne întreba dacă știm să folosim bine mijloacele moderne de comunicare socială, cum ar fi ziarele, revistele, cărțile, radioul, televiziunea și internetul. Iată, în acest moment, o parte dintre credincioși participă la Sfânta Liturghie transmisă prin radio sau internet. Mijloacele moderne de comunicare pot fi folosite și chiar trebuie folosite pentru transmiterea adevărului revelat de Hristos. Să nu uităm să apelăm la aceste mijloace și să le susținem, uneori poate chiar financiar, pentru ca ele să transmită adevărul Evangheliei la cât mai mulți oameni dorni să cunoască adevărul revelat. Să uităm, să limităm pe Hristos în toate, asemenea episcopului nostru martir, fericitul Anton Durcovici, pentru a putea ajunge și noi acolo unde este Isus, în gloria cerului, la dreapta Tatălui nostru ceresc. Amin. Amin.